ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ജ്യൂസിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും എന്നാൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ജ്യൂസസ് ആണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിരങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് ചിരങ്ങ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഉള്ളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്ത ഈ ചിരങ്ങ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചിരങ്ങ ഉണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാലാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര വേണം പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ചേർത്താൽ പ്രത്യേക രുചിയാണ് നമ്മുടെ ജ്യൂസിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത പാലിൻ്റെ പകുതി മാത്രം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാല് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അറിയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പകുതി മാത്രം ചേർത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാല് ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ജ്യൂസ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് പഞ്ചസാര വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വേണം ഒരു ചെറിയ ആപ്പിളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഈ ഒന്നര കപ്പ് പാലും അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഇനി കൂടുതൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡബിൾ ആക്കിയാൽ മതി ഇനി ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും പഞ്ചസാരയും പാലിൽ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലെ കട്ടകളെല്ലാം ഉടച്ച് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിവിടെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ടകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിക്കോളും ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി സോസ് പാനിലേക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായി തിക്കായി വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ഇതൊരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മിക്സ് ഇവിടെ ചെറുതായി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം തിക്കാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി തിക്കായാൽ മതി ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് തണുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഈ മിക്സിൽ വേണം നമ്മൾ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിന് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറീസ് അതുപോലെ നട്ട്സും ആപ്പിളിൻ്റെ പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾ